ஒரு பக்கம் கூட்டம் ஒரு பக்கம் ஆட்டம் அரசியல் அப்படியே போட்டோம் என்ன பண்றது அப்படியே அது நீரோடைய மேல போயிட்டே இருக்குது அது இப்ப என்னன்னா மீட்டிங் எல்லாம் போட்டாங்கல்ல ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி சென்ட்ரல் லெவல்ல ஆமா இந்திய மீட்டிங் ஒரு பக்கம் இந்தியா மீட்டிங் இந்தியா மீட்டிங் ஒரு பக்கம் எல்லாம் வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிருக்காங்க வீட்டுக்கு எல்லாரும் மீட்டிங் எல்லாம் போயிட்டு எல்லாரும் வீட்டுக்கு போலாம் சொல்லி முடிஞ்சு வந்திருக்காங்க ஆமா அதுல திமுக தலைவர் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களும் சரி எதிர்கட்சி தலைவர் இ பி எஸ் அவர்களும் சரி மாட்டி மாட்டி குற்றச்சாட்டு இதெல்லாம் ஒரு வழக்கம் தானே புதுசு இல்ல பட் கூட்டணி போயிட்டு வந்திருக்காங்கல்ல ஒரு பூஸ்ட் அப்ப ஏத்திட்டு சொல்லிருப்பாங்க இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க பாஸ் நீங்க புதுசு புதுசா ரெண்டு பேரும் வேற வேற பாயிண்ட் வைக்க போறாங்க வைப்பாங்க இப்ப என்னன்னா முதல்வர் ஸ்டாலின் வந்திருக்காருல ஒரு ஒரு சின்ன பிரீஃபிங் கொடுக்கிறாரு அகில இந்திய அளவில் கொள்கை கூட்டணியாக மாநில அளவில் தேர்தல் கூட்டணியாக இது அமைய கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகியிருக்கு பாட்னாவிலையும் அதை தொடர்ந்து பெங்களூரில் நடந்திருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி எனக்கு கிடைச்சிருக்கு மீட்டிங் வந்து ரொம்ப நல்லபடியா நடந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு காஃபி கொடுத்தாங்க பிஸ்கட் இல்லைங்க அப்படி இல்லைங்க கூட்டத்துல வந்துட்டு ஜனநாயகத்தை பத்தி சமூக நீதி பத்தி இந்தியா காப்பாத்துறது பத்தி நாங்க நிறைய பேசியிருக்கோம் முதல்வர்ட்டு <laughs> அப்புறம் வந்து நிறைய குற்றச்சாட்டுலாம் சொன்னாங்கல்ல திமுக மேல இப்ப திமுக தான் ஊழல் கட்சி எல்லாம் சொல்றாங்க அதுக்கு முதல் ஒரு விளக்கம் ஒன்னு கொடுத்தார் இன்னைக்கு நடந்துகிற கூட்டத்துல பக்கத்துல யாரா உட்கார வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா அவரால் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அவரால் ஊழல்வாதிகள் என்று சொல்லப்பட்டவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு அந்த கூட்டணியில இடம்பெற்று இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு <laughs> 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 தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இந்த ஒன்பது ஆண்டு காலத்தில் சிறப்பான ஆட்சி செய்து கொண்டால் பாரத பிரதமர் அவர்கள் இன்றைக்கு உலக அளவில் இந்திய நாட்டுடைய பெருமையை இன்றைக்கு உயர்த்திருக்கிறார் இதையெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேணும் அப்புறமா எல்லாருக்கும் வந்து சம உரிமை கொடுத்தாங்களா மீட்டிங்ல பக்கத்துல சேர் கொடுத்தாங்கல்ல அப்ப அது கூட சொல்ல மாட்டீங்களா அது எப்படின்னா அவருக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் சேர் இல்லையா எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி தான் வந்து ட்ரீட் பண்ணாங்க தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பொறுத்த வரைக்கும் ஒருமித்த கருத்தோடு தான் அனைத்து கட்சியும் செயல்படுகிறது பெரிய கட்சி சிறிய கட்சி என்ற பாகுபாடு இல்லை இருந்தாலும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்றைக்கு தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிரதான எதிர்கட்சியாக இருக்குது அதிக உறுப்பினர் கொண்ட இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற அப்படிப்பட்ட கூட்டணியில் தான் நாங்கள் இருக்கோம் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறோம் சொல்கிறேன் ஆமாம் இன்னொன்று அதாவது கட்சி என்பது வேறு கூட்டணி என்பது வேறு கூட்டணி என்பது சூழ்நிலைக்கு தக்கவாறு அமைப்பது கொள்கை என்பது நிலையானது அதாவது அன்னைக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா என்னது ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீசர் வேற செக்ஷன் கீழே காய்கறி வைக்கிறது வேற செக்ஷன் ஆனால் எல்லாம் ஒன்று தானே ஒரே ஃப்ரிட்ஜ் தானே புதுசு துணிக்கடை என்பது வேறு துணிக்கடை என்பது வேறு அதாவது ரெடிமேட்ல எடுக்கிறது வேற துணி பிட்டு மட்டும் எடுக்கிறது வேற அந்த மாதிரி காலத்துக்கு ஏற்ப கூட்டணியை வந்து நம்ம வந்து இதை வளர்ச்சி ஃபிளெக்சிபிள் ஆக்கி நீங்க சொன்னீங்கல்ல இப்ப அதிமுக வேற கேட்டாங்கன்னா உடனே எப்படி பதில் சொல்லணும் எப்படி பதில் சொல்லணும் அப்படி நேரம் பதில் சொல்ல மாட்டோம் அதிமுக இருக்க ஆவ அப்படின்னா ஊத்தி திமுக பத்தி சொல்லிட்டு தான் சொல்லுவோம் அதிமுக ஆறு திமுக என்னங்க நல்லா தானே இருந்தீங்க கொள்கை பத்தி சொன்னீங்களா அவங்க கொள்கை அப்படின்றத சொல்றது மட்டும் இல்லாம உடனே வந்து இதே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல பாரத ஜனதாவோட நடக்கல <laughs> 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 
டெண்டர் ரத்து ஆகிடுது அதில் நானூறு கோடி நான் ஊழல் பண்ண சொன்னேன் எப்படிங்க இருக்கு இப்படியுமே பொய் உலகம் தொடர்றது நடந்த டெண்டர் நடக்கவே இல்லைங்க நடக்கல இப்போ டெண்டர் நடந்ததா இல்லையா இல்லைங்க டெண்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடந்திருக்கு அப்புறம் அதை கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க கேன்சல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த டெண்டர் இப்போ வேற ரெண்டு பேர் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுல இருந்து என்ன கருத்துனா அந்த டெண்டர்ல நான் எந்த விதமான ஊழலும் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று கோர்ட்ல இருந்து தீர்ப்பு வந்துருச்சு ஒரு நிமிஷம் இதற்கு இது பதில் இல்லையே இல்லைங்க அதெல்லாம் இல்லைங்க இது வந்து ஒரு பொய் வழக்கு இந்த மாதிரி தான் எல்லா பொய் வழக்கும் இருக்கு அப்படின்னு நிரூபிக்கிறாராம் ஸோ ஏதாச்சும் கேள்வி கேட்டால் அண்ணன் ஒரு விளக்கம் ஒன்று கொடுப்பார் வித்தியாசமா இந்த மாதிரி ஒன்று ஸோ இபிஎஸ் அவர்கள் கோயம்புத்தூர் வந்துட்டார்ல அங்கேயும் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் ஏர்போர்ட்ல ஷேர் பண்ணாரு அதாவது பிரதமர் அவர்கள் பக்கத்துல அவருக்கு கிடைச்ச அந்த சேர பத்தி பக்கத்து சீட்டு பக்கத்து சீட்டு எதனால உங்களுக்கு மட்டும் அப்படி தனியா பக்கத்துல சீட்டு அண்ணனுக்கு டக்குன்னு ஒரு ஃபீலிங் வந்திருக்கும் என்ன துணை பிரதமர் வெளிநாட்டு சரக்கு எல்லாம் வந்து விலை உயர்ந்திருக்கு அத பத்தி கிட்ட ஒரு விஷயம் கேக்கும் போது எனக்கும் குறிக்கும் சம்மதம் கிடையாது நான் அந்த பழக்கமும் என் இடத்தில் கிடையாது அதனால் பொருத்தம் இல்லாத கேள்வி பொருத்தம் இல்லாத கேட்டால் இந்த பதில் தான் நான் கொடுக்க முடியும் ஹவு ஜென்டில்மேன் இபிஎஸ் என்ன ஒரு டீ டோட்டலர் அப்படி அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு நீங்க துறை சார்ந்த அமைச்சர் கிட்ட போய் அதை வந்து கேளுங்க அப்படின்ட்டு பார்லிமெண்ட்ல ஆல் பார்ட்டி மீட்டிங் நடந்திருக்கு வடிவில் <laughs> 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 ஆளுநருடைய அதீத நடவடிக்கைகளினால் மாநில அரசு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு தன்னுடைய கடமைகளை செய்ய முடியாத காரணத்தால் அவரை திரும்பி அழைக்க வேண்டும் அந்த பொறுப்பில் இருந்து அவரை மீண்டும் அழைத்திட வேண்டும் அவரை நீக்கிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இருக்கிறோம் மணிப்பூரில் நடைபெறுகிற கலவரம் அது தொடர்பாக பேச வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் தமிழ்நாடு இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ காவேரி வாட்டர் இஷ்யூ காவேரி வாட்டர் விச் இஸ் பீன் டினை டு தமிழ்நாடு ஃபார்மர் by the Karnataka government, I had raised the issue and requested that the Karnataka government should give the water to the Tamil Nadu farmers. It is a legitimate right of the Tamil Nadu farmers to get the water. We will definitely raise this issue in the parliament at an appropriate time. நேத்து இந்திய மீட்டிங் நடந்ததுல அதுல இபிஎஸ் அவர்கள் கலந்துருந்தாங்க ஓகே இன்னைக்கு நடக்கிற இந்திய மீட்டிங்ல இபிஎஸ் அவர்களோட ஆப்போசிட் டீம்ல இருந்து ஒருத்தர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காரு அது அப்படி சொல்ல கூடாதுங்க நேத்து வந்து இந்தியோட அரசியல் கட்சிகள் கூட்டம் ஓகே இன்னைக்கு வந்து இந்தியோட எம்.பி.கள் கூட்டம் ஓகே அதனால ஓபிஆர் அவர்கள் வந்து ஓபிஆர் அவர்கள் எம்.பி.ல ஓகே 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 ஆமாங்க அவருக்கு வந்து இன்விட் வந்திருக்கு போய் இருக்காரு ட்வீட்லாம் போட்டுருக்காரு ஓ ட்வீட்லாம் போடுறா ஓகே ட்வீட் போட்டு இன்னைக்கு நான் போறேன் கடிதம் <laughs> 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 நாங்கள் பாராளுமன்றத்திலேயே சமர்ப்பிச்சிட்டோம் அவர் கட்சியே இல்லைன்ற அடிப்படையில் ஏன்னா அந்த அடிப்படையில் வந்து அவர் கட்சிக்கும் அவருக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஏன்னா என்டிஏ மீட்டிங்கில் எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த முக்கியத்துவத்தெல்லாம் கருதி பார்க்கும்போது அதை கூப்பிட்றதுனால ஒரு தாக்கமும் வந்து ஏற்பட போகிறது கிடையாது ஒரு சுயேட்சை ஒரு எம்பி இந்த அடிப்படையில் தான் கூட்டிருப்பாங்க அப்புறம் இன்னொன்று இருபத்தாறு பெருசா இல்லை வந்து முப்பத்தெட்டு பெருசா முப்பத்தெட்டு பெருசா இருபத்தாறு பெருசா இருபத்தாறு பெருசா முப்பத்தெட்டு பெருசா அவங்க இருபத்தாறு நாங்கள் முப்பத்தெட்டு முப்பத்தெட்டு தான் பெருசு அதனால பலம் வாய்ந்த ஒரு கூட்டணி பிஜேபி எம்எல்ஏ வானதி அவர்கள் இருக்காங்க ரீசெண்டா பாத்தங்க நானு மாநிமால இருந்து பயங்கரமான போராட்டம் வாக்குறுதி நிறைவேற்றலாம் தானே 
அது இல்லைங்க அது இல்ல அது இல்ல எதிர்கட்சியா இருக்கனாலதான் வந்துட்டு ஈடி ரைட் எல்லாம் அதிகமா விடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில கருத்துக்கள் போயிட்டு இருக்குல்ல அதுக்கு பதில் சொல்லும் விதமா வானதி அவர்கள் ஒண்ணு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு அமைச்சர்கள் மீதான நடவடிக்கை அப்படிங்கறது கூட நீதிமன்றத்துடைய தீர்ப்புகளை ஒட்டி நடந்ததுதான் புதுசா யாரும் அரசியலுக்காக எதையும் கொண்டு வரலைங்க அதனால முதல்ல அதை அவர் தெரிஞ்சுட்டு பேசுறது நல்லது நீங்கள் <laughs> 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 வெளிநாட்டில்ட்டாலும் வெளிநாட்டில் தக்காளி அளவுக்கு கிராக்கியாக திரிகிறான் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம் ராஜாங்க உறவு என்றால் என்ன ராஜாங்க உறவு என்றால் பூஜாங்க உறவுக்கு ஒப்பானதாக இருக்க வேண்டும் என்று கொடைமடைக்கு சொல்லி இருக்கிறார் அதற்காக இடிதாங்கி ஒரு
பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் சொன்னாலும் ஒரு குசும்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஒரு ஒரு காமெடியோட கனெக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும்ட்டு சீரியஸ் ரோல்ஸ்லாம் பண்ண மாட்டேன் ஒன்லி காமெடி ரோல்ஸ் மட்டும் தான் நான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நீங்க ஏதாவது இது மாதிரி பேசி பேசி எனக்கு சீரியஸ் ஆக்கினா தான் உண்டு இல்லைன்னா நான் சீரியஸ் கேட்டருக்குள்ள போற ஐடியா இல்லை அப்புறம் சந்தானம் அவர்கள்கிட்ட காமெடினா இருக்கிறது பிடிக்குமா ஹீரோவா இருக்கிறது பிடிக்குமா அப்படின்னு இல்லை ரெண்டுமே இட்லி வேணுமா தோசை வேணுமான்னு கேட்டால் ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டு தோசை சாப்பிட்டு வேண்டியதா ரெண்டுமே ஒரு ஜாலியான ஒரு விஷயம்தான் லியோ படத்துல இருந்து அப்டேட் வந்திருக்கு அப்டேட்லாம் வராது லியோ படத்துல இருந்து இதுக்கும் அதுக்கு ஏதாவது சிங்க் இருக்கா ஸ்பானருக்கும் சுத்திக்கு ஏதாச்சும் சிங்க் வருமா இல்லங்க அப்படிதான் வரும் அந்த மாதிரி இல்லங்க லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்கள் இருக்காலையா அவர் வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி போய் இருக்காரு ஓகே அந்த நிகழ்ச்சில லியோ படத்தை பத்தி கேக்குறாங்க செகண்ட் சிங்கிள் லேட் ஆகும் நினைக்கிறா அது யூஷுவலா அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் செகண்ட் சிங்கிள் அந்த அந்த மாதிரி படமே இல்ல ஐ மீன் அது கைதி மாதிரி ஒரு படம் சோ அதனால இந்த அடுத்த படத்துல திருசா அவர்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு ரோல் அப்படின்னா எதுவும் அவர் நல்லபடியா இருப்பாரு சூப்பரா நடிப்பா அதெல்லாம் நல்லா நல்லா பாத்துக்கிறோம் நாங்க அப்படின்ட்டாரு நான் இப்போ உங்களுக்கு லவ் ஸ்டோரிக்கு செட்டே ஆகல இப்போ லியோல திருசா மேடம் லியோல திருசா மேடம் வேற இருக்காங்க அதான் திருசா மேடம் ஏதோ ஆகாம பாத்துக்கிட்டீங்க கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கு எதுவும் ஆகல அதுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு ஒரு கோல் ப்ராஜெக்ட் வச்சிருக்காராம் இரும்பு கை மாயாவின் ஒரு படம் எழுதுறப்பா அது ஒரு அது ஒரு அது ஒரு அது ஒரு பெரிய கதை ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாக எழுதின கதை So that will be my dream project. அவரோட வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு சுயான நிகழ்ச்சி கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாரு. ஓகே. என்னமா? கிணத்து கடவுன ஒரு குட்டி கிராமத்துல தான் பிறந்து வளர்ந்து அங்க தான் இருந்தேன். என் தெருவுல நிறைய ரஜினி சார் ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க. நான் மட்டும் தான் கமல் சார் ஃபேனா இருப்பாங்க. நான் சின்ன வயசுல இருந்து அப்படியே இருந்து 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 வளர்ந்து அவருக்கு ஆக்சன் சொல்லும்போது ஆகும்போது that was the moment I think. We are back to sports. ஸோ கிரிக்கெட் ஃபீவர் பத்தி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணல ஆஷஸ் ஃபோர்த் டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இங்கிலாந்துக்கும் ஆஸ்திரேலியாக்கும் ஆஸ்திரேலியா பேட்டிங் ஆல்ரெடி ஒரு டஃப் காம்படிஷன் நிறைய பேர் மாத்தி மாத்தி சோசியல் மீடியால ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கப்பா இந்தியால அது மட்டும் இல்ல அந்த அதிபர்லாம் வேற ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆமா இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குது மேட்ச் ஸோ இன்னி கிச்சன் கேபினட் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறோம் நாளைக்கு இதே மாதிரி சூப்பர் விஷயத்தை உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் இதில் விடைபெறுவதுனால உங்களுடைய அஷிவா நான் உங்க பிரியா ஹேய் டண்டனக்கா ஹேய் டண்டனக்கா ஹேய் டண்டனக்கா டண்டனக்கா டண்டனக்கா